Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Para masyayih kiai punyai kematin Mungkin-mungkin sehat panjang umur Para ustaz, ustazah, pengurus, alumni, santri, rahimakumullah Ilmu itu penting sekali Orang kelihatan melakukan ibadah Kalau tanpa ilmu enggak jadi ibadah Orang kelihatan takwa Allah Kalau tanpa ilmu enggak jadi takwa Allah Orang kelihatan khosyatullah Innama yakshallah min ibadihil ulama Kelihatan khosyatullah Kalau tanpa ilmu enggak jadi khosyatullah Contoh Sergep sholat tapi enggak duwe ilmu tajwid Mocone daun deke keliru Malik ya misalnya Ar-Rokmani Rokim Alhamdulillahirrahmanirrahim Walad Loli Ya, sah apa enggak? Kayak enggak sah Jadi sholat apa enggak? Enggak jadi sholat Wis khusuk, wis niat Wis anteng, wis tawadu Hanya gara-gara Enggak duwe ilmu tajwin Itu enggak jadi sholat Enggak situ Jadi ibadah Betapa pentingnya ilmu tajwin ilmu tentang makhrot dal misalnya dal itu kalau ditajwid dalki lisawi ujung lidah ini ya kena gusi ya kena gigi gusi gigi di sini dal dal kalau terlalu ke atas ke langit langit jadinya dal ya kalau enggak kena gusi, kena untu, dok, dal. Dua-duanya salah. Dan menurut kitab Majumuk Nawawi, kalau makhroknya salah, yuwayur makna, berarti bacaannya enggak salah. Sekedar beneran makhrok dal. Itu menentukan sah tidaknya salah. Maliki yaumiddin, enggak salah. Maliki yaumiddin, enggak salah. Dadi itu baca, dadi itu baca. Ujung lidah mengena gusi dan apa tadi? Gigi. Dadi itu baca, ngerti? Ilmu itu pen, ilmu itu pen, penting. Allah masalahlah sini nama. Ilmu panjang pendek. Tidak semua orang tepat dalam hal baca pandang pendek. Kaidahnya setiap lafat kalimah yang hanya tiga huruf tekan huruf pertama otomatis benar. Kharaja, dakhala, nazala, matar. Pokoknya tiga huruf huruf pertama langsung dinaper ditekan. Matar, nazala, kharaja. Nah, kalau enggak saya mentekan huruf pertama Tawalud muncul panjang-panjang sedikit di huruf tengah. Kraja takola salah. Paham? Allah masalah ada sih nama. Ilmu penting termasuk ilmu taju tajwid. Ilmu fikih penting banget. Di mana pentingnya? Sergep sholat Tapi enggak ngerti ilmu taharoh Ini kena telek bitik Digambiar banyu Ya tambah najisi Murat marit Roto Tapi gulik ini tisu atau sepet Diresi Ya Tisu atau sepet kotor Di telek Ini apa lah Mulai seresi Kan wujudnya berarti Dati najis huk Ini ya Gambiar banyu setengah batok Biur rotong, wes selesai suci. Gulek nek kanebo atau gulek nek apa? Kain diserap selesai. Mayar beres. Umbah umbah, enggak ngerti ilmu toharoh. 
ada mesin cuci yang onok apa bunder itu ya sing iku mancune bahan ter biur mampu girah sing mancure banyu bahan ter biur bah celono najis belah bah celono kene eh eh apa cemplung nih kono dewa itu terjen proses itu suwe suwe suci karena memang biur tapi ada juga mesin cuci sing mekur melitir cili cili tir cili itu enggak mampu girah celono jin tak menuju ke sini. Mam, nah mesin cuci yang banyu ni mung mangcur cili. Ama sebelum dimasukkan situ sudah harus dikerucuk atau apa neng keran masuk di situ dalam keadaan su suci. Tapi anak boloteng unutok. Nah, enggak ngerti unutku mas. Isoi so solat mung enggak sah karena solat yang mencucinya tidak ben benar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Stoharoh ngerti, sembarang barang ngerti, tapi enggak ngerti cara nih beleh pitik sengsa. Sembilan yang saya itu kayak apa? Pisau landep yang menyembelih Muslim, mau coba Bismillah, niatnya krono gusti Allah, terus beleh kudu saat ni sore jagun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pisau jangan dilepas sebelum hulkum dan mariknya putus. Apa hulkum mari itu? Jalur nafas, jalur makan. Nah perlu diketahui sembilan ayam potong di pasar-pasar itu sering enggak memotong itu, karena mereka nyembelinya gini dok. Serit itu dok pakai pisau kecil. Kadang kena atasnya tenggorokan, berarti enggak sah. Kadang kena bawahnya jakun, tapi enggak sampai memutus jalur nafas, jalur makan terus sudah dilepas. Hanya catu separuh. Itu bangkai. Kalau sama tahu begitu kau makan, makan bangkai. Haram dan najis. Mulutmu najis. Mari mangan sembelian enggak sah, ngimami, fasih, tajwete sip. Tapi enggak ngerti pitik muniku enggak sah. Kamu ngimami dengan mulut yang na najis enggak sah. Ilmu tajwid penting, ilmu taharoh penting, ilmu halal haram juga penting. Saman bejo mondok ini oleh ilmu sembarang. Kamu kau manfaat. Amin Allah mami. Terus kesalahan kesalahan di dalam solat. Takbir Allahu Akbar enggak sah. Harusnya dibaca Allahu Akbar. Lek dijawab no Allahu Akbar maknanya sudah berubah, paham? Atau nyun saya mau cione kegupuan was was Al 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 Allahu Akbar. Seakan muncul wawu setelah hu, Allahu, enggak sah. Atau enggak ya, Allahu Akbar, ya enggak sah. Ngelafatkan lam, Allah, lam tafkhim, Allah. Beberapa anak malang enggak bisa ngucap Allah, tapi jadi W, Allah. Allah Akbar yang enggak sah. Allah Akbar yang enggak sah. Wong lam ke Allah. Iku lek wawu. Ngerti? Allahu Akbar. Lalu Fatihah diawali dari bis. Ono imam santai rada ngantuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya enggak sah. Wong seharusnya bak kasroh bi ditambah sin mati bis harusnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim tapi kesantaian macam ni Allahu Akbar Bismillah kok isoh semillah baik nanti ada tak imam begitu 
Allahu Akbar Bismillah Hati-hati mas Ilmu itu pen penting Lalu Menata nafas Makhrote bener Dawandake bener Nafasnya nyolong Ya enggak sah Contoh Mulai siroto sampai waladolin Rodok dawa Siratul ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladolin Ya enggak sah Nek sekiranya enggak kuat Menang balani titik Ya Sirat al-lazina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladhanin Tak boleh nyolong ngambekan Ya Tak nyolong santri putri Tambah raoleh Nyolong Nyolong ngambekan ni raoleh, paham ya? Dan utamanya makrot dot. Nabi itu orang yang paling fasih mengucapkan dot. Ana afsohman nato kobil dot walafah. Saya adalah orang Arab Kures yang paling fasih melafatkan huruf dot. Tidak semua orang bisa. Pangkal lidah aslul lisan. Banting ke geraham kiri, do, ya, do, do di do bal. Kadang imam macam ni bukan do, malah neng pucuk ilat, lek kerungu ne podoai. Mak mu neng buri ora kerungu ranyawang mecucu ni, mung kerungu suaran, tapi suaran ne podo. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin Mereka bodoh Dan itu enggak sah Karena melafatkan dot bukan pada makhrotnya Yughayyirul makna Merubah Mana Ilmu Apa meng Tajwid penting Ilmu toharoh penting Ilmu fikih Penting Ilmu halal haram Penting Enggak sah mana Orang mau sujud begini Posisi di dalam ada yang begitu, akeh tak? Tangan ngunjuk ni sarung kewa tengen itu terhitung harokatain, terhitung dua kali ger gerak wong kewa tengen. Halo, ditambah kaki. Mundur luru, berarti gerak biro empat kali mutawaliah terus terusan batalnya salah tak? Tapi banyak wong lakon. Tiati, Allah masalah lah sini nama Muhammad. Orang salam, salam dodone katut nuleh. Inna ka hamidum majid Assalamualaikum Sengi mami pak mudin duduk Ngerti lak makmumnya nak rondo Assalamualaikum Ya enggak sah Selagi orang itu di tengah-tengah Ngucap assalam Berarti sholatnya belum selesai Kalau sholatnya belum selesai Masih wajib madep kip Keplan saat dodone ini berarti sudah tidak madep keplan batal paham mengucapkan salam monggo diwocoh di kifayatul akhir kifayatul akhir itu alif lam ketemu sin halo alif lam ketemu sin etrom samsia itu harus dibaca assalamualaikum Inna ka hamidum majid Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Harus ngunuh Tapi yang setengah ngantuk Mocone gak ngunuh Inna ka hamidum majid Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum Selam Selam Harusnya dibaca Assalamualaikum Tapi hanya dibaca 
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Enggak sah. Ya apa? Hah? Ngaji sing tenanan. Ya. Ben ngibadahi sah, bener Clear? Clear? Dah. Salate bener rumbu us tajwid sembarang bener Nutup aurate sih enggak bener Arek lanang gak celono jin, jin jin lah rada pendek. Rada melorot ta. Lah kaos sih enggak panjang pisan. Pas ngadeg dikene. Nutup ene ini dikene-kene ini Tapi pas rukuk karo sujud. Ha. Sidine metu. Ya. Apa sidi ku? Apa? Tub banda khiliyah. Ya enggak sah wong ini dan ini aurat kebuka. Mbak-mbak, mohon kalau sholat pakai rukuh panjang. Rukuh potolan punya banyak kelemahan. Satu, gak ada wadai janggut. Sehingga masang rukuh potolan itu ini. Kayak masang jilbab. Padahal iki aurat. Nek zaman sholat masangi rukuh ini, iki ini ketoro. Berarti auratmu kebu, kebuka enggak sah. Rukuh potolan gak ada candolan diriji. Karena tanpa candolan diriji, takbir ngangkat tangan melorot didik. Di bawah ugel-ugel ini au, aurat. Kebuka aurat yang enggak sah. Berarti rukuh potolan enggak terlalu panjang. Berdiri, nutup tungkae, gawe sujud. Ketarik didik Selama aneh kebu Kebuka enggak sah Dan yang paling bahaya Rukuh potolan pas ngadek Kolore pedot <tuh> Maka nih mbak-mbak Harus di belakang Orang lain ngarepe mas-mas Khawatir pas kolorane Ngabur ya Allahumma salala sendina Muhammad Paham ya? Sampai yeah. nutup aurat pun harus benar. Nepakne antara gerak dan makna. Gerak lafad dan makna. Ashadu Allah ilaha illallah. Illallah itu tauhid. Disimbolkan satu itu juga tauhid. Kenene tauhid illallah. Tangannya tauhid illallah. Hatinya juga tau tauhid illallah. Pas salam Salam itu noleh pas kum Assalamualaikum Kum maknanya kamu ya. Salam kayak sampean Salam kayak sampean kan, no? Nah biasanya noleh telat Assalamualaikum warahmatullah ya. Assalamualaikum warahmatullah Salam kayak sampean ya Salam kayak sampean ya Mbak Yon nulai ku pas ngucap sampean salam kai kon, salam kai kon, ngan ngunu, mestinya ngucap apa, nolehnya pas, sampean kan kum, nolehnya pas, kum gimana, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, Allah masalah lah sinta nama hamil, warahmatullah itu hak. Warahmatullah itu hak Sebagian moconi Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Kok jadi hak ini gimana? Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warah Warahmatullah Dah, sholat selesai Clear? Clear? Ilmu tajwid penting, ilmu fikih pen, penting, ilmu tauhid penting. Akidah ahlu sunnah wal jamaah memahami tentang Allah, pahami yakini Allah maha wujud, maha sempurna, 
maha perkasa, maha segala-galanya. Enggak ada kurang sedikit pun. Dia yang berhak disembah, dia yang berharap mengatur, dia yang terpu, yang terpuji. Dan enggak mungkin Allah sama dengan makhluknya. Walam yakullahu kufuan ahad. Laisa kamislihi syaih. Kurang mungkin podo karumah. Nah, nek saman enggak belajar ilmu tauhid ala ahlu sunnah jamaah. Kena wahabi. Karena yang Ustaz Jenggoten Ustaz bermasalah. Apa? Bersalah. Enggak bermasalah. Bermasalah. Masuk dikatakan Gusti Allah itu sikile mangkulung neng neroko. Koyo uang sikile mangkulung neng jeru jubungan su sumur. Mangkulung temenana. Gusti Allah itu wajah tenan. Padahal untuk melengkapi wajah yono lambine yono itepe yono merpati yono irunge yono alise barang. Engku mau arani Gusti Allah no kete barang. Nek sampai saman memahami ngunukui pemahaman musabihat madak madani Allah madak madani Allah karumah makhluk saman bayang nih nyembah Allahu Akbar yang ada dalam benak pikiran saman Allah ini motoning ini kewede tangannya sama ini ternyata tahajudmu setiap malam salatmu lima waktu sujudmu tidak menyembah Allah. Menyembah apa? Menyembah bayanganmu tentang Allah. Bayanganmu, persepsimu tentang Allah, itu bukan Allah. Kullu makhlukalikaan rabbika falai sabidhalik. Setiap kali terbayang, terlintas di benakmu tentang gambaran Allah kayak apa? Yakinlah Allah kak ngunukui. Laisa kami selihi syait. Nek zaman punya paham di luar ahlu sunnah. Lalu zaman sholat, lalu zaman sujud, lalu zaman tahajud, sejatinya kui enggak ngibadah. Kui nyembah bayanganmu dewi dan enggak nyembah gusti Allah. Berarti musyrik. Lo, fikir bener, tajwid bener, akidah mencelek. Enggak jadi ibadah, malah tahajudnya jadi kemusyrikan. Bukan tahajud sujud kepada Allah, tapi tahajud sujud kepada bayanganmu, persepsimu tentang Allah. Dan itu bukan Allah. Dil, dil, tajwid kudu ngerti. Bis, ngerti ilmu tajwid kok tajwid? Tajwid, tauhid, akidah ngerti. Ternyata dia awam sekali tentang bagaimana menata hati. Kadang si onok sombongi, kadang si onok dengkini. Wis dadi ustad, wis dadi kie, wis dadi ketua NU. Onok pilihan NU dae kalah, loroh hati. Onok ini. Pilihan lurah pondok kalah, loroh, loroh hati. Onok ini. Onok pernah? Onok mbak sengayu mek kursi itu. Gai rebutan santri telu. Kalah loroh hati awas kan tak santet kan. Onok pera kalah terus loroh hati kan. Dengki dendam. Padahal dengan dengki dendam pahalamu habis. Nabi lek dawuh iya kumbal hasan. Fa innal hasada yakulul hasanat. Kama tak kulun narul hatab. Ojo pisan-pisan iri dengki. Sebab dengan adanya iri dengki, pahalamu habis. Seperti api melalap kayu bakar. Halo? Zaman sombong. Faseh top, ngibadah top, kelambi top, penampilan top. Ngimami. Allahu Akbar. Fasehmu, jobahmu, khusukmu, ngetopnya sholatmu tidak untuk mengagungkan Allah, tapi supaya wong ngarani kon ngetop. 
Itu artinya kau menyembah dirimu sendiri, kau agung-agungkan dirimu sendiri, bahkan makmum santri pun juga kau minta mengagungkan dirimu. Lekul lek ilmu neferon, anak rob buku mulakla jadi neferon. Woi, Wang Mesir, aku iki pangeranmu. Lawang sombong iku yo kak terang-terangan ngomong aku pangeranmu. Tapi dengan merasa paling top, ono ong pinter lio santet. Merasa pondok itu paling ngakeh, ada pondok liya santri ngakeh, santet. Karena dia top, dia top yang paling ngetep. Ini kan pada karo fair. Fair on, ngaku-ngaku jadi pangeran. Fikih jos, sembarang jos, noto hati, enggak iso. Enggak jadi ibadah mas. Jadi kemus, jadi kemus dikan. Anehnya kita itu, ada tuku, 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 tuku. Toko ne Cina laris, toko underdeal Cina laris, showroom ne Cina laris, toko apa ne Cina laris. Kak Ono, wong Islam seng loro hati neng Cina. Padahal non Muslim. Tapi barang toko ne wong podo Islam laris loro hati. Gulek ne lemah kuburan pendem. Islam ini ki bolo ne wong kafir apa bolo ne wong Islam? Nek bolon orang Islam kenapa kau enggak dengki pada orang kafir? Justru dengki kepada sesama Muslim. Hatimu bersama siapa? Lah ngene iki lho. Lek ngono ngaji bidayah iku penting, ngaji risatul mu'awanah penting. Nun sewu ngaji riyadul bati'ah. Ben penting. Ya pernah? Ngaji risalatul mu'awanah penting. Ngaji naso ikut di niat penting mungkin rotok mungah didik ngaji min hajul a bidin ngaji si rojut tolip kaiki bahaya ngejak wiritan milwo salawatan bengok bengok milwo apa kai ngresi hati salawat itu membersihkan hati mana dalilnya Huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liukhrijakum minal dhulumati ilan nur. Dia Allah yang bersolawat padamu. Juga para malaikat bersolawat kepadamu. Apa tujuannya Allah malaikat bersolawat? Untuk membebaskan kamu dari gelap-gelap menuju yang terang. Dari gelapnya dengki, dendam menuju keikhlasan, menuju mahabbah. Menuju ukhuwah, menuju ridho, menuju tawak, tawakal dan seterusnya. Liukhrijakum minal dhulumati ilah nur. Ternyata sholawat itu tujuannya liukhrijakum minal dhulumati ilah nur. Makanya di pondok NU di samping ilmu ngaji, ada sholawat, ada zikir, itu dalam rangka ngeresi'i hati. Wais tak jaluk, saya menengkini, Ojo mulai-mulai lek turung taman S satu siap singgih lu singgih lu sampai gigi sing aliyah nanti anak sing aliyah kene wes dibuka makhat ali tahu taman aliyah kau sana nanti nanti tetap di sini masuk makhat ali ngaji ni lanjut ngatam ni ehya ngatam ni ibnu kasir Ngatakan mereka kita macam-macam. Nanti Ted Venus umur 25 tahun dapat ijazah S2 Master Ehya Ehatam Beng Limo. Mantep tenan. Selain onok sengono, aku yo gelem ngepek mantuan. Saya punya anak tujuh. Yang barep sudah laku. Alhamdulillah hanya dalam waktu sekitar delapan bulan hafal Quran. Yang nomor dua sudah laku. Dulu kuliahnya di UGM, tapi sekarang di pondok ngajar kitab. Ya apa? Kuliah di UGM di pondok ngajar kitab. Yang nomor tiga sudah laku. Dapat guru pondok peloso kediri. 
sekarang jadi dokter. Yang nomor empat baru selesai dokter. Belum laku. Umurnya masih sekitar 21-22. Cantik sekali. Namanya Muhammad Azzal Maula. Yang nomor lima sekarang di Brawijaya semester satu jurusan bahasa Inggris sudah hafidoh sudah selesai hafal Quran sejak SMP kelas tiga Alhamdulillah belum laku namanya Izanadila yang nomor lima kelas tiga SMA belum laku dia sering mewakili Indonesia ke olim-olim internasional. Punya pengalaman di Singapura, di Thailand, di mana-mana. Kelas 3 SMA sekarang juga Alhamdulillah belajar kitab dikit-dikit. Namanya Valentino Rossi. Rosi jadi rosa, namanya rosa. Valentino itu kasih sayang. Kasih sayang yang tanpa batas itu namanya rohmania. Namanya rosa rahmania. Kalau diterjemah bahasa Jawa, Valentino Rosi. <tik> yang nomor enam masih kelas 3 SMP. Alhamdulillah hafalan Qur'annya juga sudah banyak Juga belajar kitab dikit-dikit Dia pinter sekali bahasa Inggris Dan beberapa kali juga mewakili Indonesia Doakan semoga manfaat semua Amin juga manfaat Amin Allah amin Kalau kuliah ke Malang Silahkan mondok di pondok saya kalau enggak kuliah di sini, terus kuliah di UIN atau di Brawijaya atau di Kimalang atau di Poltek, silahkan mondok di saya. Mondok di saya paling penak. Kayak mondok neng ini ngaji wiritan, ngaji wiritan. Kayak mondok ngonaku, mangan turu, mangan turu, mangan turu. Ah, enak. Ah, enak wis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ahdina bi hidayatil Qur'an wa najjina minan nar bi karamatil Qur'an wa tkhilna al-jannah ma'al Qur'an Allahumma ja'alil Qur'an lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nar sitra wa hijaba wa ila li khayrati kulliha dalilan wa imama اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واشف مرضانا واقضي أنا تيوننا وبيت وجوهنا وفرح أحبابنا وخرب أحسادنا وشتت شمول أعتائنا وعمتنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحمنا بالقرآن وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آنا الليل وأطراف النهار وجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم إننا عبيدك وأبناء عبيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا برحمتك يا رحم رحمين 
Ya Allah sedaya menjenengan paringi rizki Ilmu ingkang manfaat barokah Sakit nyebarakan Islam Ganti syafaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sakwanci wanci kapundut sito muko muko sedaya khusnul khotimah Khusnul khotimah Bijahi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wa karamati ahli baytihi Al Imam Ali bin Abi Talib Wa Fatimah Zahra Wa Sayyidina Hasan wal Hussein Wa karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Wa karamati Wali Songo Wa karamati Mbak Ibrahim Aswar Qandi Wa karamati Mbak Sunan Bonang Wa karamati Mbak Sunan Bejakung Wa karamati Mbak Syekh Hona Khalil Bangkalan Wa karamati Mbak Hashim Bawa Bambisri Wa karamati Muasis Wasaib Hadal Ma'ad Ki Abdul Matin Jawahir Rabbana atina fit dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa qina azab al-nar Sallallahu ala sayyidina Muhammad Alhamdulillahi rabbil alamin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh